നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അഥവാ കോൾഡ് വാർ ശീത സമരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കൂടാതെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൻ ശക്തിയായി അമേരിക്ക മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ട് ടുവിലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം ഫ്രം ക്യാപിറ്റലിസം ടു ഇമ്പീരിയലിസം മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ്റെ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് മുതലാളിമാർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് നിക്ഷേപം നടത്തി എവിടെയാണ് ഫാക്ടറികളിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാസ് ഇൻക്രീസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദിയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എത്രാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ബിഗാനിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടം ഏതാണ് മോഡേൺ ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുതലാളിമാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപം എവിടെയാണ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദിയർ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാലെന്ത് മുതലാളിത്തം എന്നാലെന്തെന്ന് പറയുകയാണ് ദ എക്കണോ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം ദ എക്കണോ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതിന് മുതലാളിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമിൻ്റെ എന്താണ് അത്യന്തമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ് അല്ലെ സർവീസ് അല്ല സേവനമല്ല ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ലാഭം ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ദ എക്കണോ സിസ്റ്റം ഇൻവിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം ദ ആഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ ആഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആഡ്വെൻറ്റ് കടന്നു വരവ് വരവ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ അത് വലിയ വ്യവസായ ശാലകളുടെ കടന്നു വരവ് എൻഹാൻസ്ഡ
the search for markets by the industrialist countries the search for markets കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രീസ് ആരുടെയാണ് വ്യവസായിക രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഇൻ യൂറോപ്പ് ലെഡ് ടു കോമ്പറ്റീഷൻ എമക് ദം ഈ വ്യവസായിക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വ്യവസായശാലകൾ അതായത് വ്യവസായശാലകളുടെ വൻകിട വ്യവസായശാലകളുടെ കടന്നു വരവ് എൻഹാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടായി മൂളധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടായി മെയിൻ നേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദേ നീഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതലും ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദേ കൂട് അക്കോമഡേറ്റ് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അധികവും ഇന്ത്യ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ദിതം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ടു സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടായി ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് ഈ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രീസ് ആരുടെയാണ് വ്യവസായിക രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ലെഡ് ടു കോമ്പറ്റീഷൻ അമങ് ദം ഈ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നു കോളനൈസേഷൻ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് കോളനൈസേഷൻ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോളനി വൽക്കരണം എന്നാണെന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ഹാഡ് ആൾറെഡി ഹാഡ് ട്രേഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ആഡ് ഓൾറെഡി ട്രേഡ് റിലേഷൻ ഷിപ്പ് വിത്ത് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നാഷൻസ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഏത് പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസ് അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കാണ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് യൂറോപ്യൻസാട് ഈ വ്യവസായ വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വ്യവസായ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്ന കല കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നേ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വാണിജ്യ അക്കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നവയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അങ്ങ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ദ യൂറോപ്യൻ ഹാഡ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആ പോയിന്റ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈനിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ശേഷി ഈ സൈനിക ശേഷിയും രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ദി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദീസ് നേഷൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഈ രാജ്യങ്ങളെ അതായത് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും അതുപോലെ സൈനിക ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സാമ്പത്തികമായി എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അതാണ് പോയിൻ്റ് എക്കണോമിക്കലി സാമ്പത്തികമായി എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദീസ് നേഷൻസ് ദീസ് ലേറ്റർ ദേ ബിക്കേം ദ കോളനീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പിന്നീട് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ആരുടെ കോളനികളായി തീർന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കോളനികളായി തീർന്നു ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോളനൈസേഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോളനൈസേഷൻ അഥവാ കോളനി വൽക്കരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കോളനി വൽക്കരണം കോളനി കോളനി വൽക്കരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ എടുത്ത് പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ സാഡ് ഓൾറെഡി ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുമായിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസ് ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇപ്പം വ്യവസായ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു വേണ്ട യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തി രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സൈനിക ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ
ആ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതായത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിത്തുതയും വിത്തുതയും എന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ അവരുടെ ലാഭത്തിൽ ലാഭം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവരുടെ ലാഭം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഉൽപാദന വിതരണം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു കോളനൈസേഷനിലേക്ക് അടക്കിയാണ് അടുത്ത ഭാഗം കോളനൈസേഷൻ എന്നാണ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ കോളനി വൽക്കരണം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നു ദ ആഡ്വർട്ട് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൻകിട വ്യവസായശാലകളുടെ കടന്നു വരവോടുകൂടി മൂലധന നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ എന്താണ് മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെനിനേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ദേ നീഡൽ അവരുടെ ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലധികവും അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോസ്റ്റ് ഇത് ഈ അമിത ഉൽപ്പാദനം ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോസ്റ്റ് ദം സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ദ ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ് കൺട്രീസ് വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അത് എന്തിനെ കഴിയാക്കി എന്തിന് എന്തിന് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ മംഗ്നം അവർക്കിടയിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നു ഇനി എടുത്തു പറയുന്നത് കോളനൈസേഷൻ എന്നാണെന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് ദി യൂറോപ്യൻസ് ആടെ ഓൾറെഡി ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ആരുമായിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഏഷ്യൻസ് യൂസിയം പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസിയം പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കൺട്രോൾഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദീസ് നേഷൻ ഈ രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു ലേറ്റർ ദേ ബിക്കേം ദ കോളനി ലേറ്റർ ദേ ബിക്കേംസ് കോളനീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കോളനികളായി തീർന്നു ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കാൾഡ് കോളനൈസേഷൻ ഈ പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൂടാതെ കോളനൈസേഷൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെയർ ഫോം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെയർ ഫോം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ മുതലാളിത്ത ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായി മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അഥവാ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെയർ ഫോം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കോൺസെൻറ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെയർ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദർ വേജസ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ് ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ് കോൺസെൻറ്റ് അജിറ്റേഷൻ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആരുടെയാണ് തൊഴിലാളി സ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദർ വേജസ് നിരന്തരമായി പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു ഡിമിനിഷ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ വേജസ് സോറി ഡിമിനിഷ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽസ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മുതലാളിമാരുടെ ലാഭത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നിരന്തര സമരങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ നേ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് നേടിയെടുത്തു വേതന വർദ്ധനവും നേടിയെടുത്തു അത് മുതലാളിമാരുടെ ലാഭത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു കോൺസെൻറ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദർ വേജസ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമരങ്ങൾ അതിലൂടെ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് നേടിയെടുത്തു വേതന വർദ്ധനവും നേടിയെടുത്തു അതിലൂടെ മുതലാളിമാർക്ക് അവരുടെ ലാഭത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഹാഡ് കൺസിഡേർഡ് ദ
കോളനികളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ ഈ കോളനികൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളനികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കോളനികളിലേക്കും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ പണം ഇവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തി ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ വ്യവസായശാലകളും പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേറ്റർ ഓൾ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ കോളനീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ട് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെയർ ഫോം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അജിറ്റേഷൻ നടന്നു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദയർ വേജസ് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഡിമിനിഷ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൺസിഡേർഡ് ദ കോളനീസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കോളനികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഈ കോളനികളിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഈ കോട്ടൺ പോലെയുള്ള പരുത്തി പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ വ്യവസായശാലകൾക്ക് ആവശ്യം അവരുടെ വ്യവസായ അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾ അവരെ വ്യവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നില്ല അവരെ വ്യവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോളങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആരെ കണ്ടിരുന്നത് ഈ കോളനികളെ കണ്ടിരുന്നത് ഇനി പറയുന്നു ലേറ്റർ ഓൺ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഇൻ കോളനീസ് കോളനികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് അവർ കോളനികളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു അവരുടെ വ്യവസായ ശാലകൾ തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോളനികളിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ദം ടു ഡു സോ ഇതിനവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോളനികളിൽ ഈ മുതലാളിമാർ എന്താണ് മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം ചീപ്പ് ലേബർ തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ കൂലി ഇവർ കോളനികളിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ കൂലി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഈ ചണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കോട്ടൺ പരുത്തി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അവർ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവർ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഇതിന് സ്വാഭാവിക ആർക്ക് വർധനം ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായശാലകളിലെ ക്യാപിറ്റൽസിന് വളരെയധികം നേട്ടം ഉണ്ടാവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത അടുത്ത ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കോളനി കോളനികളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കോളനികളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ ചിലവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് കോട്ടൺ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തന്നെ വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം വിതരണം ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് മുതലാളിമാർക്ക് വൻ നേട്ടം ഉണ്ടാവും ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കോളനീസ് കോളനികളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കോളനികൾ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ ചിലവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ദ കോളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ കോളനി എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താൻ കോളനികൾ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ചീപ്പ് ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കോളനീസ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നു എന്താണ് ഇംപീരിയലിസം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു സാമ്രാജ്യത്വം നമ്മൾ നേരത്തെ കോളനൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായ
ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതിന് മേഖലയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തിന് മേൽ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് സാംസ്കാരികപരമായും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതാണിതിൻ്റെ സവിശേഷത ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഇമ്പോസിങ് എ നേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ ഡോമിനൻസ് ഓൺ അനദർ നേഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ടമൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഇമ്പോസ് ദർ ഡോമിനൻസ് യൂസിങ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിയമവ്യവസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനം സൈനിക ശക്തി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കോളനികൾ സാമ്രായ ശക്തികൾ കോളനികളിൽ സാമ്രായ ശക്തികൾ അവരുടെ ചൂഷണ ചൂഷണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇമ്പോസ് ദർ ഡോമിനൻസ് അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന യൂസിങ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് അവരുടെ നിയമ സംവിധാനം നിയമ സംവിധാനം നിയമവ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് സൈനിക ശക്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു കോളനികളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ അവരുടെ ചൂഷണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊള്ള അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോളോണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളനൈസേഷൻ എന്നാണ് കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു കോളനൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പീരിയലിസം അപ്പോൾ ഒരു മൂലധന കയറ്റുമതിയുടെ പ്രത്യേക വ്യതിരിക്തമായ ഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇമ്പീരിയലിസം അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ള ആധിപത്യ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എക്കണോ ഡോമിനൻസ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഒരു രാജ്യം സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തിന് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു യൂസിങ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിയമവ്യവസ്ഥ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഭരണ സംവിധാനം ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈനിക ശക്തി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ഡോമിനൻസും അത് എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും കോളനൈസേഷൻ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരി എന്നെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കണം എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോളനൈസേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡോമിനൻസ് ആണ് ആധിപത്യമാണ് ഇവിടെ ഡോമിനൻസും അവിടെ എന്തിനെക്കുറിച്ചുമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനുമാണ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോളനൈസേഷനും ഇമ്പീരിയലിസവും ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഈ സാമ്രായത്വം അല്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കാം എന്താണ് എന്താണ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ഫേസ് ഫേസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു കോളനീസ് അത് നോൺ ആസ് ഇമ്പീരിയലിസം അപ്പോൾ എന്താണ് കോളനികളിലേക്കുള്ള മൂലധന കയറ്റുമതി കെട്ട സാമ്രായത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓ രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തിന് വരെ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് നിയമവ്യവസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനം സൈനിക ശക്തി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കോളനികളിൽ സാമ്രായ ശക്തികൾ അവരുടെ ചൂഷണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇരുന്നു ഹൗ ഡിഡ് ഇമ്പീരിയലിസം അഫക്റ്റ് ദ കോളനീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസം കോളനികളെ ബാധിച്ചത് ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കോളനീസ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം
നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്താ എന്താണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാണ്യവിളകൾ ഇൻ ലിയു ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ക്രൂപ്സ് എന്തിന് പകരമായിട്ടാണ് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ കോളനികളിലെ നിർ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലായ്മ വർദ്ധിച്ചു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വെയർ വൈഡ്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വെയർ വൈഡ്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അടുത്ത ഇൻഡിജിനിയസ് ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെയർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് തദ്ദേശീയമായ കല സാഹിത്യം ഭാഷ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ തകർക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള കല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാദേശികമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആ കോളനികൾ നിലനിർന്ന കല അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യം ഭാഷ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ എന്തി തകർക്കപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് സാമ്രായത്വം കോളനികളെ ബാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പീരിയസ് നേഷൻ ഫോർ കോളനീസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ലെറ്റ് ദ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വാഷ് അപ്പോൾ കോളനികൾക്കും കമ്പോളങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര പരസ്പര മത്സരങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോളനികളെ ബാധിച്ചെന്ന് എടുത്തു തുറന്നു കോളനികളുടെ പരമ്പരാഗത സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ തകർന്നു ഭരണരീതിയും നിയമവ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു പരമ്പരാഗത പക്ഷിവിളകൾക്ക് പോരാ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലായ്മ വർദ്ധിച്ചു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശീയമായ കല സാഹിത്യം ഭാഷ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ തകർക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കോളനി കോളനികളെ ഇമ്പീലിസം ബാധിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊരു കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് എന്തിലേക്ക് നയിക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായ ക്യാപിറ്റലിസം അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ കാരണമായി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു കോളനൈസേഷൻ കോളനി വൽക്കരണം നടത്തി ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സെന്ത് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂലധന നിക്ഷേപം എവിടെ നടത്തുകയാണ് കോളനികൾ നടത്തുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതായത് ഇന്നടന്ന് ഇങ്ങനെ നടത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞ കൂലി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കോളനികൾ ഉൽപ്പാദിച്ച് കോളനി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഉൽപ്പാദനം അവിടെ നടത്താൻ കാരണം അവർ നിക്ഷേപം മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോളനികൾക്കുള്ള മൂലധന കയറ്റുമതി ഘട്ടം എന്തെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്നു ക്യാ എന്താണ് ഇമ്പീരിയസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അത് സാമ്രായത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സാമ്രായത്വം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് സാമ്രായത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ആധിപത്യമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പരമ്പര സംഘ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ തകർന്നു പരീതി നിയമവ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിക്കുറിക്കപ്പെട്ടു പര പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യവിളകൾ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കോളനികൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അതായത് അവരുടെ വ്യവസായ അവരുടെ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ തമ്മിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കോളനികളും കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര മത്സരങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നു ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ദ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവേഴ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു എൻഡ് എയർ വേൾഡ് ടു എ വാർ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എം ഇൻ ദ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പവേഴ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു എൻഡ് എയർ വേൾഡ് ടു എ വാർ ലോകം എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹേൻഡ് ദിസ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് the european nations wide to wide with each other
ദിസ് ഫർദർ ഡ്രോ ദ നേഷൻസ് ടു സൈനിങ് ഓഫ് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് ഇത് അവരെ വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിച്ചു ദിസ് ഫർദർ ഡ്രോ ദ നേഷൻസ് ഇതുവരെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ദ നേഷൻസ് ടു ദ സൈനിങ് ഓഫ് മിലിറ്ററി അലയൻസ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈനിക അലയൻസ് അതായത് സൈനിക ശക്തി സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദിസ് ഫർദർ ഡ്രോ ദ നേഷൻസ് ടു ദ സൈനിങ് ഓഫ് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് ആ മിലിറ്ററി അലയൻസസിൽ ഏറ്റവും സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക സഖ്യങ്ങളാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ വെർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് അപ്പോൾ ഇത്ര സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാ ഇത്ര സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എൻഡിറ്റി സോറി ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികക്ഷി സഖ്യം ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അമ്മ ദി ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സ് സാമ്രായ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു എൻഡയർ വേൾഡ് വേ ടു എ വാർ ലോകം എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഈ സാമ്രായ ശക്തികളുടെ മത്സരം ഒരെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് വൈഡ് വി തീച്ചതർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കോളനി കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ മത്സരം ലെറ്റ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എമംഗ്ദം ആൻഡ് കോസ്ഡ് അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു മ്യൂച്വൽ ഡിസ്ട്രസ് മ്യൂച്വൽ ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് എൻമിറ്റി പരസ്പര അവിശ്വാസത്തിലേക്കും ശത്രുതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു ദിസ് ഫർദർ ഡ്രോ ഇത് വീണ്ടും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ദിസ് ഫർദർ ഡ്രോ വിത്ത് നേഷൻസ് ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചു ടു സൈനിങ് ഓഫ് മിലിറ്ററി അലയൻസ് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു ഈ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രികക്ഷി സഖ്യം ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം ഇനി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിലുള്ളതും ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോണിലുള്ളതും എന്നൊക്കെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ആദ്യത്തേത് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇറ്റലി ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിൽ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇറ്റലി ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോണിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിൽ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇറ്റലി ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോണിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട തുടക്കം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇവർ എന്താണ് അവരുടെ അസംസ്കൃത വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പോളങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കോളനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ വ്യവസായ ശാലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പോളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഇത് മത്സരിച്ചു ഈ മത്സരം പരസ്പരം അവിശ്വാസത്തിലേക്കും അവിശ്വാസം ശത്രുതയിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ ശത്രുത എന്തിലേക്കാണ് പരസ്പരമുള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുദാഹരണമാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എൻഡിറ്റ് സോറി ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോട്ട് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രികക്ഷി സഖ്യ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ഡോട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് അലയൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ വാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ യൂറോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് അലയൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരണം യൂറോപ്പിൽ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് അലയൻസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റഡ് എ വാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇനി യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ദി സ്റ്റാർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ബൈങ് ലെതൽ വെപ്പൻസ് ലെതൽ വെപ്പൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിനാശകാരികളായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധി സാധിക്കുന്ന വിനാശകാരികളായിട്ടുള്ള എന്താണ് വെപ്പൻസ് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് അലയൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റഡ് എ വാർ അ
has resorted to various strategies. Bethia Sanglaitl Tandangal Prayakan Aramichu. European nations resorted to various strategies to succeed in their imbilist competitions. Averade, Samrajutta Malsarangal Vijayakin, European Dajangal Vivida Margangal Sugarichu. In the Imperialism on the Padijan, or Rajim, Matu Rajatinimil, Samskarium, Dashti Paramital in the Nu Adipatim Sabigian. Imbilsa, Imbilist competitions, Bijakin and Venditor, Avarandi Nu Petia Sanglital Tandrangal Prayakin. By European nations resorted to various strategies to succeed in their Imbilist competitions. Aggressive nationalism was on among them. Adelatum Pradana Pedda and aggressive nationalism. Tifra Deshi and Adelatum Pradana Pedda. Aggressive nationalism was on among them. The European nations have used aggressive nationalism to invade other countries. European Dajangal, Matri Ajangal, Kedakan, and Nendi, Ubeo Kapeta, Uri Matri Ajangal, Kedakan, and Nendi, Prayuchur, Tandra Manande, aggressive nationalism. European nations used aggressive nationalism to invade other countries. Aggressive nationalists considered their own nations as the supreme and justified whatever be the actions of their nations. European nation used aggressive nationalism. European Rajangal, E. aggressive nationalists who be able to the Indian and Matri Rajangal Pritchakan and the aggressive nationalists considered their own nations as the supreme. E. aggressive Tibra de Shede, Vadik and Alkari Parayan and the Thunder Rajam, Sundan Rajam, Matula Vekal and the Matula Rajatical Sreshta Maranum. Carry the game. Panganiana, aggressive national considered their own nation as supreme. Our Rajam and Eto Mahatra and the Rainadum. And justified whatever be the action of their nation. So then Rajam in the Chedalim, Adanella in the Tetis Yadalim, in this area, in the Tetai Pro the Chedalim, Adanella, Nyai Rikinji. Other in the Protega the Arno, he aggressive nationalism than the Protega the Arno. So then Rajin Mahatara Malay, Sreshta Manam, Tandi Rajin Jaina, either Kolada the Protheim, Nyai Rikin Chena, the aggressive nationalism than the Protega the Arno. Aggressive nationalists considered their own action, their sorry, their own nations as supreme and justified whatever be the actions of their nations. Abada and the aggressive nationalism or another. Various movements in uh, Europe, such as Panslav and Pan German, revenge movement were offshoot of aggressive nationalism. Aba aggressive nationalism in the Pagamai, Rubunganda, Mati Prastanang Lana, the K. Panslav, Panslav, Pratanam, Pan German Prastanam, revenge movement Adiva, Pradigar Prastana Velam, in the Pagamai Tani, Tivra, the issue of the Pagamai, Rubunganda Prastanang Lana. We would have Parnigaringal by signing a sucking old Ruby Gertrang Iring Lord of Parnulu, signing a sucking old Ruby Gernamana, Triple Alliance, Triple London, no more in the Triple Alliance, not the Germany, Austria, Hungary, Italy, Germany, Italy, Austria, Hungary, and then Lortriga, Germany, Italy, Austria, Hungary, England, France, Russia, Triple London, not the England, France, Russia, and the Rajang Lanola. In the moment, like under the U.E. signing a sucking old Ruby Garnum, in the Europe, the Udandri is sitting in the lake, Vinasha Garigalite, Idangal Bangi Kutan the lake, and I can't chain. Europe and Dajing Labrador, imbilis competition, which Jake in the new entity, Bethia Sanglai, Tandrangal Prayogun. Other later, Pradana Petra Tandram and aggressive nationalism. The aggressive nationalism or in the Pratayan or in the European nations used aggressive national, European Dajing, aggressive nationals who be which in the new entity to invade other countries, but Dajing a Keda command to be a party. The aggressive nationalist, or an aggressive nationalist, their own nation is supreme. They are 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 supreme. Tibra de Shida. In the Tibra de Shida of Hagamai, Rubanganda, Prasthanang Lana, then the Hagamai Rubanganda Prasthanang Lana, the Kapanslav Prasthanam, Pan German Prasthanam, Matunan Urnagudi under Revenge Movement, Pradigari Prasthanam. By the number of the Mansilla Girica, the additional reading yana, and the other Mansilla Girica, Panslav Prasthanam, Pan German Prasthanam, Revenge Movement Ada, Pradigari Prasthanam, and that on the Mansilla. Russia, but if then the Bagamai Rubanganda, Tivra Deshi, the Bagamai Rubanganda, Prasan and Lanibella. Russia wanted to unite Slavic people of Serbia, Bulgaria, Greece, etc. in Eastern Europe under his under her, led, under her leadership. For this, the Panslav movement was formed with the help of Russia. Russia wanted to unite the Slavic people Serbia, Bulgaria, Greece, in Eastern Europe. 
ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ പ്രദേശങ്ങളാണ് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് അതായത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് സ്ലാവ് വംശജനുണ്ട് സ്ലാവിക് ജനതയുണ്ട് ഈ സ്ലാവിക് ജനതയെ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ റഷ്യയിലുള്ള ഒരു റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് സ്ലാവിക് ജനത ആ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലുമുണ്ട് ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവരെയെല്ലാം റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകീകരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫോർ ദിസ് ദ പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻ്റ് ഫോർ ദിസ് പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റഷ്യ അതാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ആരുടെ സഹായത്തിലാണ് സഹായത്തോടെ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഈ സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും റഷ്യയുടെ സഹായത്തിന് നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ റഷ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക റഷ്യ വാണ്ടഡ് ടു യുണൈറ്റ് സ്ലാബിക് പീപ്പിൾ ഓഫ് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഫോർ ദിസ് പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫോമഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റഷ്യ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എവിടെയുള്ളതാണ് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിട്ടുള്ള സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ ജന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ലാവിക് ജനതയെ ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം അപ്പോൾ ആ പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക റഷ്യ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെർബിയ സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ലാവിക് ജനതയെ ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാൻ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ബാൾക്കൻ പ്രോവിൻസസ് ജർമ്മനി പ്ലാൻ ടു യുണൈറ്റ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങളാണ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ അവരെവിടേക്കും ഉണ്ട് മധ്യ യൂറോപ്പിലും ബാൾക്കൻ മേഖലയിലും മധ്യ യൂറോപ്പിലും ബാൾക്കൻ മേഖലയിലും ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളുണ്ട് ആ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനെ ആരേകീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജർമ്മനി അപ്പോൾ പാൻ ജർമ്മൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജർമ്മനിയുടെ നിർത്തുവിലാണ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇസ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ ജെർ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ബാൾക്കൻ പ്രോവിൻസസ് ജർമ്മനി പ്ലാൻ ടു യുണൈറ്റ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ ജർമ്മനി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനെ ഏകീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ദിസ് പാൻ ജർമ്മ മൂവ്മെൻറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ബീങ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ജർമ്മനി അപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ നേർത്തിൽ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനെ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനെ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനി നിയന്ത്രി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പാൻ ജർമ്മൻ എവിടെങ്ങളിലേക്കുള്ളതാണ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലും ബാൾക്കൻ പ്രോവിൻസസിലും മധ്യ യൂറോപ്പിലും ബാൾക്കൻ മേഖലയിലും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ജർമ്മനി കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ട്യൂട്ടോണിക് വർഗക്കാരെ ഏകീ ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഏകീകരിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ കൂടെ ആര് നിൽക്കും ഈ ട്യൂട്ടോണിക് വർഗക്കാർ നിൽക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അടുത്ത റിവെഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് റിവെഞ്ച് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ജർമ്മനി ഓക്യുപൈഡ് അൽസേസ് ലൊറൈൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജർമ്മനി എന്ത് കീഴടക്കിയാണ് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ആൽസേസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ജർമ്മനി ആരുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശമാണ് അൽസേസ് ലൊറൈൻ അത് ആര് കീഴടക്കിയാണ് ജർമ്മനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജർമ്മനി അൽസേസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കീഴടക്കി ടു റീഗെയിൻ ദീസ് ടെറിസ് അതായത് ഈ അൽസേസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ റിവർ ജി മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫോമഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ത് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അൽസേസ് ലൊറൈൻ അൽസേസ് ലൊറൈൻ ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് അത
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് മറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇമ്പീരിയൽ സ്ലൈവറി ഡ്രോവ് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇൻറ്റു സെവറൽ ക്രൈസിസ് എമങ് ദ മൊറോക്കൻ ക്രൈസ് ആൻഡ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ സാമ്രായത്തിൽ കിട മത്സരങ്ങൾ അപ്പോൾ സാമ്രായത്ത് മത്സരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ചില പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നയിച്ചു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് നയിച്ചു ഇമ്പീരിയൽ റൈവലി ഡ്രോവ് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ടു ഇൻറ്റു സെവറൽ ക്രൈസിസ് സാമ്രായത്ത് മത്സരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ചില പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നയിച്ചു യമങ് വിച്ച് ദ മൊറോക്കൻ ക്രൈസ് ആൻഡ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസ് ആർ കൺസിഡർ ടു മെമ്പർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസും ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് അഡീഷണൽ റീഡിംഗ് അല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ട്രീറ്റി വാസ് സൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലില് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഒരു കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലില് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിലൊരു കരാർ ഒപ്പിടുന്നു അക്കൗണ്ട് ടു ദിസ് ബ്രിട്ടൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദി ക്ലെയിം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഓവർ മൊറോക്കോ ഇതനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടൻ റെക്കഗ്നൈസ് ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഓവർ മൊറോക്കോ ആരുടെ മേലുള്ളതാണ് മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ആ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപ്രദേശത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപ്രദേശമായിട്ടുള്ള മൊറോക്കോയെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപ്രദേശമായ മൊറോക്കോയെ മൊറോക്കോയുടെ മേലുള്ള അവകാശവാദം ആരുടെയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അവകാശവാദം ആരംഗീകരിച്ചു ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു ഒരു കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ കരാറിൻ പ്രകാരം അക്കോർഡ് ദിസ് ബ്രിട്ടൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഓവർ മൊറോക്കോ ദ ഫ്രഞ്ച് ക്ലെയിം ഓവർ മൊറോക്കോ വാസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജർമ്മനി പക്ഷേ ഇത് ആരെ എതിർത്തു ഈ സമയം ഫ്രഞ്ച് ക്ലെയിം ഓവർ മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അവകാശവാദം എന്തിൻ്റെ മേലുള്ള മൊറോക്കോയുടെ മേലുള്ള അവകാശവാദം ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജർമ്മനി ആരെതിർത്തു ജർമ്മനി എതിർത്തു ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു കാരണം നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ റിവെഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അൽസേസ് ലോറയും ഫ്രാൻസിന് കീഴിൽ ഭൂപ്രദേശമാണ് അത് ആര് കീഴടക്കിയിരുന്നു ജർമ്മനി കീഴടക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആർക്ക് പ്രശ്ന പ്രശ്ന ആർക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രാൻസും ആർക്ക് തമ്മിൽ ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പ് വെച്ചു ആ കരാറാണ് മൊറോ ആ കരാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ നടന്നത് ആ കരാറിൻ പ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു ഏതാണ് മൊറോക്കോയുടെ മേൽ ആർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആരംഗീകരിച്ചു ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു മൊറോക്കോ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൽ ആർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഫ്രാൻസിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു അത് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആര് ഇടപെടുകയാണ് ജർമ്മനി ഇടപെട്ടു ദ ഫ്രഞ്ച് ക്ലെയിം ഓവർ മൊറോക്കോ വാസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജർമ്മനി ദ ഫ്രഞ്ച് ക്ലെയിം ഓവർ മൊറോക്കോ വാസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജർമ്മനി വിച്ച് സെൻഡ് അവരെന്തു ചെയ്തു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് ദ മൊറോക്കൻ പോർട്ട് ജർമ്മനി എന്തു ചെയ്തു മൊറോക്കൻ തുറമുഖത്തിലേക്ക് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പുകളെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അയച്ചു മൊറോക്കൻ പോർട്ട് അഗതീർ അഗതീർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേ അഗതീർ അഗതീർ അഗതീറാണ് മൊറോക്കോയിലെ പോർട്ട് തുറമുഖം അവിടേക്ക് ജർമ്മനി എന്തു ചെയ്തു യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അയച്ചു അതായത് ഫ്രാൻസിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അയച്ചു ഫ്രാൻസ് അഗ്രീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ടു ജർമ്മനി അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ഇവർ തമ്മിലൊരു സമവായം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ് അഗ്രീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ഫ്രാൻസ് അത് അവസാനം അവസാനം അംഗീകരിച്ചു ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലൊരു ഒരു എന്താണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പാതം വിട്ടിട്ട് ഒരു സമുദായത്തിന് അനുരഞ്ജന അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് എഗ്രി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പാർട്ട് ഓഫ് ക്രഞ്ച് കോങ്കോ ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോയുടെ ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് കോങ്കോ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ടു ജർമ്മനി ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ആർക്ക് കൊടുത്തു ജർമ്മനി ജർമ്മനിക്ക് കൊടുത്തു ആൻഡ് ജർമ്മനി എഗ്രി ടു കൺസിഡർ മൊറോക്കോ ടു ഫ്രാൻസിൻ റിട്ടേൺ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ജർമ്മനി ആർക്ക് തിരിച്ച് ആർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് ജർമ്മനി മൊറോക്കോ എന്ന ഭൂപ്രദേശം ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജർമ്മനിക്ക് നൽകുന്നു സോറി ജർമ്മനി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രാൻസ് നൽകുന്നു ഫ്രാൻസ് എഗ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ കരാറിൻ പ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഭൂമിയായിട്ടുള്ള മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയുടെ മേലുള്ള അവകാശവാദം ഫ്രാൻസിന് കൊടുത്തു അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഫ്രാൻസിന് കൊടുത്തു ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂപ്രദേശം ആർക്കും നൽകി ഫ്രാൻസിന് നൽകി അപ്പോൾ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജർമ്മനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജർമ്മനി ഇടപെട്ടു ജർമ്മനി ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അഗതീർ എന്ന് പറയുന്ന മൊറോക്കോയിലൊരു പോർട്ടാണ് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അയച്ചു അപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയായി ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയായി ഈ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനുജ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജർമ്മനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് മൊറോക്കോ ജർമ്മനി മൊറോക്കോ ആർക്ക് നൽകുന്നു ഫ്രാൻസിന് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത എന്ത് ചെയ്തു തുടർന്ന് പോരുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഭാഗം ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് ആ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധി അഥവാ ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ദ ബാൽക്കൻ റീജിയൺ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ബാൽക്കൻ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേറ്റ് യൂറോപ്പിലാണ് ഈസ് ക്ലോസ് ദ ഏജിയൻ സി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സി ഈജിയൻ കടലിനും കരിങ്കടലിനും സമീപത്തായിട്ടാണ് ബാൽക്കൻ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ ബാൽക്കൻ റീജിയൺ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ക്ലോസ് ദ ഏജിയൻ സി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സി അപ്പോൾ ഗ്രീസിന് കിഴക്കുള്ള ഈജിയൻ കടലിനും കരിങ്കടലിനും സമീപത്തായിട്ടാണ് ബാൽക്കൻ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുള്ളതാണ് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ദ ബാൽക്കൻ ലീഗ് ആർക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ബാൽക്കൻ ലീഗിലുള്ളത് ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ ആൻഡ് മോണ്ടിനിഗ്രോ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ മോണ്ടിനിഗ്രോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ള ഒരു ബാൽക്കൻ ലീഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു നയൻറ്റി ട്വൽവ് ബാൽക്കൻ ലീഗ് ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ ആൻഡ് മോണ്ടിനിഗ്രോ ഡിഫീറ്റഡ് തുർക്കി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ബാൽക്കൻ സഖ്യം അതായത് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുർക്കികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതായത് ബാൽക്കൻ പ്രദേശം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഓട്ടോമൻ സാമ്രായത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ തുർക്കി അറിയാലോ ഈ തുർക്കികളെ ആ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളെ ആര് പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ ബാൽക്കൻ സഖ്യം പരാജയപ്പെടുത്തി ബാൽക്കൻ സഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സെർബിയ ഗ്രീസ് മൊണ്ടിനിഗോ ബൾഗേറിയ തുടങ്ങിയവരാണുള്ളവർ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹവ് ഇവർ ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അമങ് ദ അലേഡ് നേഷൻസ് ഇൻ ഷെയറിംഗ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാർ ലെറ്റ് ടു അബ്രേക്ക് അപ്പ് ദ ലീഗ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ വാസ് അഗെയിൻസ് ദം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സോ തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായി പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ കയ്യിലായി ഇപ്പോൾ ഈ ബാൽക്കൻ ലീഗിൻ്റെ കയ്യിലായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭൂപ്രദേശം എങ്ങനെ എന്താണ് ഭാഗിച്ചെടുക്കും എങ്ങനെ അത് പങ്കിട്ടെടുക്കും എന്ന് തമ്മിൽ തർക്കമായി തീർന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ബാൽക്കൻ സഖ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു തർക്കമുണ്ടായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഇത് ബാൽക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നു അതായത് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് മോഡിനിഗ്രോ ബൾഗേറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ഇത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കാരണമായി തീർന്നു ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറഞ്ഞത് ബാൽക്കൻ ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോ ക്ലോസ് ദ ഏജിയൻ സി ആൻഡ് എവിടെയാണ് ബ്ലാക്ക് സി കരിങ്കടലിനും ഈജിയൻ കടലിനും ആയ എന്താണ് മേഖലയാണെന്ത് ബാൽക്കൻ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാൽക്കൻ സഖ്യം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാൽക്കൻ സഖ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ മോഡിനിഗ്ര തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു തുർക്കികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു തുർക്കികളെ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്ട്രിയ ഈ ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഓസ്ട്രിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശം ആരുടെ സഹായത്തോടെ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഓസ്ട്രിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശം ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ബാൽക്കൻ റീജ്യൻ തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇറ്റ്സ് ക്ലെയിം ഓവർ ദ ബാൾക്കൻ റീജ്യൻ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ജർമ്മനി അപ്പം മറ്റു രാജ്യമാണ് സെർബിയ സെർബിയ ക്ലെയിംഡ് ദിസ് റീജ്യൻ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് റഷ്യ അപ്പോൾ സെർബിയ ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സെർബിയ ക്ലെയിംഡ് ദിസ് റീജ്യൻ ബാൾക്കൻ മേഖല തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് റഷ്യയുടെ അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ രണ്ട് പ്രതിസന്ധി മറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാൾക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഓസ്ട്രിയയും സെർബിയയും ഓസ്ട്രിയ ആരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനിയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടിയും അടുത്ത മറ്റു രാജ്യമാണേത് സെർബിയ സെർബിയ ആരുടെ സഹായത്തോടെ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും മുന്നോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഓസ്ട്രിയ ലേഡി ഇറ്റ്സ് ക്ലെയിം ഓവർ ദ ബാൾക്കൻ റീജ്യൻ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ജർമ്മനി ആൻഡ് സെർബിയ ക്ലെയിംഡ് ദിസ് റീജ്യൻ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് റഷ്യ ഏഷ്യയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയും മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഡ്യൂറിൻ ദിസ് ടൈം ഈ സമയത്താണ് എ സെർബിയൻ യൂത്ത് ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസ് ഓഫ് അസാസിനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് എന്താണ് ആസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശിയാണ് ആസ്ട്രിയയിലെ കിരീടാവകാശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ആരാണ് ആസ്ട്രിയൻ കിരീടാവ് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാറ്റ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെർബിയൻ യൂത്തായിട്ടുള്ള സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ സെർബിയയും ആരും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ബാൾക്കൻ മേഖലയുമായി തൽക്ക തർക്കത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബാൾക്കൻ മേഖല തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസ് ഒരു സെർബിയൻ യുവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസ് അസാസിനേറ്റഡ് ആരെ വധിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെ ഈ ഫ്രാൻസ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആരാണ് ദ ഹയർ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയയുടെ അനന്തരാവകാശി അല്ലെങ്കിൽ കിടി കിരീടധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അനന്തരാവകാശിയാണ് ആര് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെ ആര് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസസ് ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസ് സെർബിയ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സെർബിയ റഷ്യയുടെ സെർബിയും റഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും ജർമ്മനിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസ് ഓഫ് അസാസിനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് ദ ഹയർ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഓസ്ട്രിയ അറ്റ് ദ ബോസ്റ്റിയൻ ക്യാപിറ്റൽ സർജാവോ അപ്പോൾ സരയാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബോസ്റ്റിയൻ തലസ്ഥാന നഗരം ബോസ്റ്റിയൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ സരയാവോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സരജാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് വെച്ച് ആരാണ് സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസപ്പ് ഓസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശിയായിട്ടുള്ള ആരെയാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ എന്തു ചെയ്യുന്നു പേടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസ്ട്രിയ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ഓഫ് സെർബിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഫോർ ഓൺ സെർബിയ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഈ സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാബർലോ പ്രിൻസപ്പ് ആരെയാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓസ്ട്രിയ ഹിൽഡ് ഓസ്ട്രിയൻ ഓസ്ട്രേലിയ കിരീടാവകാശിയാണ് ആര് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയ ഹെൽഡ് സെർബിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ഓസ്ട്രിയ ആരുടെ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രിയ സെർബിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങളതിന് ഉത്തരവാദി അല്ലേ ഓസ്ട്രിയ ഹെൽഡ് സെർബിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻ ഡിക്ലെയർഡ് വാർ ഓൺ സെർബിയ ആരോടാണ് സെർബിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മെയ് സോറി ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ജൂണിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ജൂണിലാണ് ജൂ സരജാവിൽ ജൂണിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സരജാവിൽ വെച്ച് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ആർച്ച് ഡേക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെ വധിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി
ഈ ഓരോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളും അവരുടെ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ എത്തുകയാണ് ഓരോ സഖ്യരാഷ്ട്രവും തങ്ങളുടെ ചേരിയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സെർബിയയുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ട് റഷ്യ സെർബിയയുടെ സഹായത്തിന് റഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയുടെ സഹായത്തിന് ജർമ്മനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് വന്നു ദലിഡ് നേഷൻസ് റൈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദിയർ അലൈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ ദ നേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നേഷൻസ് മിക്കവാറും ലോകത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു വേൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു ദർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് വാർ നോ ദിസ് വാർ നോൺ എസ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ലോകത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നു അതിനാൽ യുദ്ധം ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത് ബാൽക്കൻ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബാൽക്കൻ മേഖല തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് ആര് മുന്നോട്ട് വന്നു ആദ്യം സെർബിയ സോറി ആദ്യം ആരാണ് ഓസ്ട്രിയയാണ് വന്നത് ഓസ്ട്രിയ ആരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രിയ ആരുടെയാണ് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഓസ്ട്രി ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നത് സെർബിയ ആരുടെ സഹായത്ത് സെർബിയ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു തങ്ങൾക്ക് വേണം ബാൽക്കൻ മേഖല എന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നു ആ സമയത്താണ് സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസപ്പ് സെർബിയൻ യുവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസപ്പ് ബോസ്നിയ തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ടുള്ള സരയാവോയിൽ വെച്ച് ബോസ്നിയ തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ടുള്ള സരയാവോയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഓസ്ട്രിയയുടെ കിരീടാവകാശിയായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു വെടിവെച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയ സെർബിയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളാണ് ദുരുത്തരവാദി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ജൂണിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ജൂലൈയിലാണ് അടുത്ത ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഓസ്ട്രിയയും സെർബിയയും തമ്മിൽ ഓസ്ട്രിയയും സെർബിയയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയയുടെ സഹായത്തിന് ആര് വരികയാണ് ഓസ്ട്രിയയുടെ സഹായത്തിന് ജർമ്മനിയും സെർബിയയുടെ സഹായത്തിന് റഷ്യ എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഈ രാ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് മിക്കവാറുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഫിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എൻ്റെ അടിയിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്തി എന്താ അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എൻ്റെ അടിയിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫാർ റീച്ചിങ് ഇമ്പാക്ട് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എൻ്റെ അടി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫാർ റീച്ചിങ് ഇമ്പാക്ട് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഓവർ ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ലോസ് ദിയർ ലൈഫ്സ് ഓർ വെയർ ഇൻജോർഡ് ദർ വാർ ഇൻ ദ വാർ അപ്പോൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെയർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഏതാണ് കാർഷിക മേഖല അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ മേഖല വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു തകർക്കപ്പെട്ടു ഡിസ്ട്രോയിഡ് പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോവർട്ടി പോവർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം നാണയപ്പെരുപ്പം എന്നൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി വ്യവസായം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ തകർന്നു പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ
എക്കണോമിക് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻസ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ശക്തിപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒന്നാം ലോക മായത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിപ്ലവ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വരികയും അവർക്കെതിരെ പോരാടാനൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇൻ എ ബെറ്റ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ വാസ് ഫോമിഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ലോക സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്ന സംഘടന രൂപം കിട്ടും ഒന്നാം ലോക മായുധാനന്തരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമാധാന സംഘടനയാണെന്ന് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് മാറി പോലെ ഓർത്തിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമാധാന സംഘടനയാണെന്ന് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ലോസ് ഇയർ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വെർ എന്താണ് ഓർ വെർ എൻജോയ്ഡ് ഇൻ ദ വാർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനങ്ങൾക്ക് ജീവനം സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് കൃഷി വ്യവസായം അതുപോലെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തകർക്കപ്പെട്ടു പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലായ്മ പണപ്പെരപ്പ് ഇവയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു എക്കണോമിക് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം കുറഞ്ഞു വന്നു ഇല്ലാതെയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ തകർന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോ ഡോമിനൻസ് യൂറോപ്പ് അത് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻസ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്ക സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടു ഇന്നെ ബിറ്റ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ വാസ് ഫോമിഡ് എന്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു സർവരാഷ്ട്രാജ്ഞം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനത്തിനും കാരണമാകുന്ന പാരഗ്രാഫാണിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരഗ്രാഫാണിത് വേൾഡ് സെയിൽസ് ട്രീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാരഗ്രാഫാണ് എഴുതേണ്ടത് വേൾഡ് സെയിൽസ് ട്രീറ്റ് വേൾഡ് സെയിൽസ് സന്ധി എ പീസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് കൺവെൻഡ് അറ്റ് പാരീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഡിസ്കസ് പോസ്റ്റ് വാർ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് വിന്നിങ് അലൈസ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ബ്രാ ബ്രിട്ടനെ ഫ്രാൻസിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരീസിൽ നിന്നൊരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് എന്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധാനന്തര കാല അതായത് യുദ്ധാനന്തര ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു യുദ്ധാനന്തര ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ നേർത്ത് മാറൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇതിനകത്ത് വരും ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ടോണിനകത്ത് വരും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ടോണ്ടും റഷ്യയുമാണ് ട്രിപ്പിൾ ഓൺ ടോണിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ അപ്പോൾ വിജയിച്ച രാജ്യത്ത് ആര് വരും ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ഇനി പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ആര് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സമാധാന ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസ് ഒരു സ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പിൽക്കാല ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പരാ പാരീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ക ഒരു സന്ധി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് ഭാവി കാര്യ ചാർജ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു പീസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് കോൺഫറൻസ് ഇപ്പോൾ സമാധാന സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് പീസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് കൺവെൻറ്റ് അറ്റ് പേ പാരീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഡിസ്കസ് പോസ്റ്റ് വാർ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് വിന്നിങ് ദാലേസ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ദ സൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റീസ് വിത്ത് ഡിഫീറ്റഡ് നേഷൻസ് ദ സൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റീസ് ഇവരത് ഇത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചു വിത്ത് ഡിഫീറ്റഡ് നേഷൻസ് ആരുമായിട്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി
ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാറിൻ്റെ എം ജി യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് വലിയൊരു തുക ഈ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അവരെ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ എന്നാണ് ജർമ്മൻ കോളനീസ് വെർ ഡിവൈഡ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ വീതിച്ചെടുത്തു വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് വിഭജിച്ച് വീതിച്ചെടുത്തു ജർമ്മൻ കോളനികളെ വീതിച്ച് ആര് വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് വീതിച്ചെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആൻ്റ് ജർമ്മനി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു പേ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആസ് വാറിൻ്റെ എം ജി ജർമ്മനിയുടെ മേൽ വലിയൊരു യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരം ഏർപ്പെടുത്തി സഖ്യകക്ഷികൾ നൽകേണ്ടി വന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ദാലേസ് ഒക്യുപൈഡ് റിച്ച് മൈൻസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന സമ്പന്നമായ ഖനി പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി അലേസ് ഒക്യുപൈ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്തു ദാലേസ് ഒക്യുപൈഡ് അലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ട്രിപ്പിൾ അലയൻസും ട്രിപ്പിൾ ഓണ്ടോ ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് അലേസ് ഒക്യുപൈഡ് റിച്ച് മൈൻസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ ഖനി പ്രദേശം സമ്പന്നമായ ഖനി പ്രദേശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരി എബോ ആൾ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് വാർ ഗിൽട്ട് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ജർമ്മനി എല്ലാ യുദ്ധക്കുറ്റവും ആരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നു ജർമ്മനിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് എബോ ആൾ വാർ ഗിൽട്ട് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ജർമ്മനി ആൻഡ് വാസ് ഡിസാമഡ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ യുദ്ധക്കുറ്റവും ജർമ്മനിയുടെ മേൽ കെട്ടിവെൽക്കുകയും ജർമ്മനിയെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എബോ ആൾ വാർ ഗിൽട്ട് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ജർമ്മനി ആൻഡ് വാസ് ഡിസാമഡ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ജർമ്മനിയെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വേൾഡ് സെയിൽ സ്ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോണ്ട് ദി സ്ട്രീറ്റ് ഈ ട്രീറ്റി അനുസരിച്ച് ജർമ്മൻ കോളനീസ് വെർ ഡിവൈഡ് ജർമ്മൻ കോളനികളെ എന്തു എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വിഭജിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ആൻ എമങ് ദ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ അത് വീതിക്കുകയും അത് വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ജർമ്മനി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു പേ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആസ് വാർ ഇൻഡിറ്റി ജർമ്മനിയെ ഒരു വലിയ യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ജർമ്മനി ഈ അല ഈ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സമ്പന്നമായ കനി പ്രദേശങ്ങൾ ആരുടെയാണ് ജർമ്മനിയുടെ സമ്പന്നമായ കനി പ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു റിച്ച് മൈൻസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ദാലേസ് ഒക്യുപൈഡ് ഈ അലൈസ് ദാലേസ് ഒക്യുപൈഡ് റിച്ച് മൈൻസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പന്നമായ കനി പ്രദേശങ്ങൾ ഇവർ സ്വന്തമാക്കി മൂന്ന് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് അതേപോൾ ആൾ വാർ ഗിൽട്ട് എല്ലാ യുദ്ധ നഷ്ട എല്ലാ യുദ്ധക്കുറ്റവും ആരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബാസ് ഇമ്പോസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് ആൻഡ് ബാസ് ഡിസാമഡ് അവരെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിരായുധീകരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആയുധവും അവർക്ക് ഒരു ആയുധമോ ഒരു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പോ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലുകളോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് സൂക്ഷിക്കാനോ അത് മേടിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജർമ്മനിയെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തു അപമാനിച്ചു ഈ ജർമ്മനിയെ അപമാനിച്ച ജർമ്മനിയെ അപമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ കൂടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി അപ്പോൾ ഈ ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയൊക്കെ അപമാനിച്ചതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപമാനിച്ചതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാമിഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിരായുധീകരിച്ച് അവരുടെ സമ്പന്നമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ കൈക്കലാക്കി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധാന്തര യുദ്ധാന്തര ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പാരീസിൽ ഒരു സമാധാന സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആരുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറാണ് ജർമ്മനിയുമായി ഒപ്പിട്ട കരാർ അത് എവിടെ വെച്ചാണ് വേഴ്സൈൽസ് കരാർ വേഴ്സൈൽസ് വെച്ചാണ് വേഴ്സൈൽസ് സന്ധി വേഴ്സൈൽസ് കട്രീറ്റി എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ജർമ്മനിയുടെ കോളനികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ വീതിച്ചെടുത്തു ഈ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ അത് വീതിച്ചെടുത്തു രണ്ടാമത്തത് യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാർ ഇൻഡമിറ്റി വലിയൊരു യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാര തുക ഇവർ നൽകേണ്ടി വന്നു ജർമ്മനി നൽകേണ്ടി വന്നു കൂടാതെ
The economic system which production and distribution are controlled by the capitalist with the aim to increase property is known as capitalism. Aba laba lakshya maki ulpadhanu vidharanao sogari viktikal nindarichinna sambatthi vasthe mudhilalatthi vannu arayi pattu. Aadatta bagandhu varayandhu the advent of large scale industries. Mankidu vasai shalengal dae kadandhu varavu. Endi liyana enhance the capitalist investment. Endi vardhikki yana mooladhanu nikshabadhanu vyaapthi vardhikki yana karna maayi thirinu. Ingan cerita dengan bagaimana itu, ini adalah orang orang yang produce more than they needed. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih banyak daripada yang mereka perlukan. Orang orang yang memerlukan lebih Kacau orang bandung dia, ni kacau orang bandung tu leh tu using using political and political power and military force, dua garing la, na political power, rakyatnya adi karu, sahini ke sesi ubeh gue cundu European countries, European rajinggal economically exploited, apa yang orang orang teri kena sambati kemai cuciannya jadi tu, nations later they became the colonies, later they became the colonies of European countries, ini dah itu orang tu. European rising kalau dekol ni kalau itu orang tu, this process called the colonization, ni perkara ini kita perasan kol ni kalau kerana orang ini tu. Ingin anda lakukan apa? Ini perdaya yang lain. Nampak kurang dulu pada begini. Mereka terlalu lalai untuk kerja. Mereka aduan ini kerana itu industri industri revolution. Ini adalah kebaya mereka terlalu lalai. Sangat negara juga biri kepada. Trade unions were formed to protest against the capitalist exploitation. Mudah lalai semua mudah lalai mereka. Cuci sangat dengan diri itu. Indri ubi kerja terlalu lalai. Terlalu lalai sangat negara juga biri kerja. And resulted, that is the case of the increase their wages. They have been able to pay for the wages. They have been able to pay for the wages. The first thing is, the first thing is, the first thing is, the first thing is, the European countries are considered the colonies as source of raw materials. Ia asam skrut atau asal kalau share kita ni nolah, satu stalem item, aduh bola dengan awalnya market, awalnya kam, awalnya ulpan nengal bicara, awalnya industrial products, awalnya biasa yang ulpan nengal bicara kita ni nolah, satu kam bola macam mana ini kolonial ni awalnya country ni nolah. Ini kolonial ni ni nolah, ini parne biasa, ini biasa ni nolah ni nolah. Mula dengan diksi ini nartan agri kita, ini nolah perdana perta karnam, ini nolah karn, ini nolah karn ni terdapat barai nolah, ini nolah karn ni nolah water the factors dah de. Ini dah induce them to do. Sebenarnya kanan-kanan orang awalnya dengan perayaan perayaan kerajaan 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 kerajaan
This were the drove the nations to the signing of military and say the window of the prayer began. Rajing of Tamil, signing a second to be an athletic Nikin Chi, Angan to be a signing a second on either K, triple alliance and a triple on don't. Triple alliance and the others, Trigachi Sakim, Trigachi, Sahardam. Triple alliance and the Trigachi Sakim, triple on the Trigachi, Sahardam. Triple alliance of the Germany, Austria, Hungary, Italy. Germany, Austria, Hungary, Italy, then triple alliance, triple on don't another, England, France, Russia, Tony Rajing on another. Po, the formation of such alliance created a war atmosphere. Po, itar thul alliance, itar thul sakkingal endini karna mai thiru yu war atmosphere. Yu yudhantari shan sriti gyan in Europe. They started manufacturing and buying lakthal like works. Avar indi idu, avu dharalam vinashe gari gila thul ayithengal vangiyem bilke ke vangiyem edikye ke chedu. Ulpaadhi pika sorry manufacturing and buying lakthal like uh, ulpaadhi pika adu le edikye ke chedu. In the matter of the Tandar, the European nations resorted to various strategies. European Rajing of Paladatula Tandrangal Prayokiana succeeded in imperialistic competition. Itharatula, Samurai, the Malsarangal Bijak in the Nedi Paladatula Tandrangal Prayokinu, other eight and Pradana Pandra Tandram and aggressive nationalism. The aggressive nationalism considered that aggressive nationalism considered their own nation as supreme. Or Rajing of Avade Rajiman and and justified the part of the action their nations. Our end, Prothi Chedalim, Adan in the end, the color that the Prothi Chedalim, Adan in Yagiri Kinchi, Madan, the aggressive nationalism in Protegada. The aggressive nationalism in Bagama, Ruban, the Persanic Lana, Pan German, Revenge, Pansla Persanum. Pansla Persanum, Pan German Persana, Revenge Persanum. Pertica Persanum. Pansla on the Char, Russian and Nurtil. Uh, Slavic people in Unity and Medisramic and Russia, either in a Slavic Jerade, Unity as Ramikino, Serbia, Bulgaria, Greece, Serbia, Bulgaria, Greece, Totania, Pradesh, and Lay, Slavic Jerade, Unni Pican Aris Ramikino, uh, Russia Sramikino, other than the Pansla Prasanam. Arthana, Pancher of Persana, Pancher of Persana, or another Central Europe. Maddi Europilum, Balkan Megal and Pradesh England, Maddi Europilum, Balkan Megal, Southern Europe, the United, Teutonic Vargacare, Ar Unipic and Germany Egyptian, Teutonic Vargacare, Germany Egyptian, the Panzer Persanum, Arthur Revenge Persanum, Arthur Nuti Edvati Unuere, Arthur Gail and the France and the Gail of Upradesh, Mirno, Alsace Lorraine, Adar Kiradaki, Germany Kiradaki, Germany at a Kailanum, other. The Alsace Lorraine Pradeshangal, Tirika Pidikin, the Nivendi, France, Kondu and the Prasana Mananda, Perdigar Prasana, Revenge Prasana Norin. Your Revenge Prasana de Bakiana, Moroccan Crisis, Moroccan Pradesandi Norin. Above Arthur the Nile, Britain and France numbered Karar of Pochu, Karar and Pragaram, Britain the Kailan of Pradesh, Britain the Kailan, Britain of Pradesh, Maitla, Morocco, Morocco, the Merulang, Morocco, France, and the African Raja Manade, African Fu Pradesh Manan, the Morocco, a Morocco, a Merula, France in the Avagasha Vadam, Arangir, Britain, Angir, Charlotte, Nale, Kararim Pragaram, Apa the Arkish Tabitla, Germany, Kishabitla, Germany, and Nathra Tabitu Karnam, Nertula Prasna Madaraka the Milan, France, and Germany, the Mille, a revenge movement of Agamite. I was so by the item, France, I remember the Tamil person who died in France and Germany, the Militino, so by the matter, Samete, Germany, and the Moroccan port title, Agadir Lake, Moroccan port title, Agadir Lake, Uru Battleship in Icano, Totan the Iberthamil Andrange and Churchy and Down, Arca the Milan of France, Germany, Tamil Andrange and Churchy and Down, each Churchy at a Pagamite, French Congo, French in the Pagamite, Africa Salamana, Congo, Adar Kudukiana, Germany Kudukunu, Germany, Morocco, Arca Nalkunu, France, Nalkunanga, Prussian Talkalika, my Pericaric Petu Ingilum, Iberthamilla, Prussian Totan one day. At the Bath, the Balkan crisis and Balkan crisis on the Balkan Megala, Europe, either on a Greece and Kedakula, Giji and Catalan, Karinkatan, Samipatan, Sidi in the E. Baga, E. Pradesh, and Alta Kailan, Ottoman, Turkical Kailan, the Pradesh Mana, Alt Arthur Pandrandil, Balkan Saki Rubi, the Balkan League Rubi, no, E. Balkan League in the Serbia, Bulgaria, Greece, Modernigar, Tony Rajing Lana, even a language on the Ada Paraji Perti, Turkey, Paraji Perti. Turkey Paraji Pertipol, E. Balkan Megala, B. the Mikunua, Benda Pertiver, Tamil, Paraspera Adia, Tirno, either by the Aribana, Balkan Pertisandi and the Varanda, E. Balkan Pertisandi, E. Balkan Pertisha, Adipati Sabikan, and Mandit, Matit and Rajing Latla, Austria, Serbia, Munu, Austria and Varanda, then Namal, Mid Kosana, Mid Kosil Katakiana, Austria and Varanda. Austria are the Sahayat, Austria, Germany, the Sahayat, Tordim. Germany, uh, Germany, Austria, Germany, Sayatodim, Pinna, Serbia, Russia, Sayatodim, Austria, Germany, Sayatodim, Serbia, Russia, Sayatodim, Austria, Serbia, Austria, 
ജർമ്മനിയുടെ ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെയും തിരിച്ച് സെർബിയ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെയും ബാൽക്കൻ മേഖല വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സെർബിയൻ യുവാവായിട്ടുള്ള ഗ്യാവർലോ പ്രിൻസിപ്പ് ഓസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശിയായിട്ടുള്ള ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് വെഡിനാൻഡിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സര ബോസ്നിയൻ തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ടുള്ള സരജാവോയിൽ വെച്ച് സരയാവോയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ സെർബിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തിങ്ങളാണ് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂണിലാണ് ആരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെഡിനാൻഡിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ആരാരോടാണ് ഓസ്ട്രിയ സെർബിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മിക്കവാറുള്ള മിക്ക ഒന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓസ്ട്രിയയുടെ സഹായത്തിന് ആര് സഹായ സഹായത്തിന് വന്നു ഓസ്ട്രിയയുടെ സഹായത്തിന് ജർമ്മനിയും സെർബിയയുടെ സഹായത്തിന് റഷ്യയും മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ തമ്മിൽ സർഗങ്ങളുടെ ഓരോ ചെല്ലിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നു ചെറുതും വലുതുമായ ലോകത്തിലെ മിക്കവാറുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്നതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൃഷി വ്യവസായം വാർത്താവിനയ സംവിധാനം എന്നിവ തകർക്കപ്പെട്ടു ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലായ്മ പണപ്പെരുപ്പ് എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം തകർന്നു ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്ക സ്ട്രെങ്ത്ണ്ട് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടു അതിന് ഇനെ ബിട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ വാസ് ഫോം എന്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത പീസ് ഓഫ് പീസ് എഫേർട്സ് ആണ് പീസ് എഫേർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പീസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് കൺവെൻറ്റിൻ്റെ പാരീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു സമാധാന സമ്മേളനം വിളിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്താണ് യുദ്ധാന്തര യുദ്ധാന്തര ലോകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സമാധാന സമാധാനപരമായ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ വെവ്വേറെ സന്ധികളിൽ ഒപ്പിട്ടു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജർമ്മനിയുമായി ഒപ്പിട്ട ഒരു കരാറാണ് അതിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേഴ്സേൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് അനുസരിച്ച് ജർമ്മൻ കോളനീസ് വെർ ഡിവൈഡഡ് ജർമ്മൻ കോളനികൾ എന്ത് ചെയ്തു സഖ്യ കക്ഷികൾ വീതിച്ചെടുത്തു അത് രണ്ടാമത്തത് യുദ്ധ നഷ്ടകാര്യ യുദ്ധ നഷ്ടപരിഹാരമായി വൻ തുക എന്ത് ജർമ്മനിക്ക് ജർമ്മനി സഖ്യ കക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നു അടുത്ത സമ്പന്നമായ കനിപ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നമായ കനിപ്രദേശങ്ങൾ അത് ജർമ്മനിയുടെ സമ്പന്നമായ കനിപ്രദേശങ്ങൾ ആര് വിധിച്ചെടുത്തു ഈ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളായ സഖ്യ കക്ഷികൾ അതായത് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് വിധിച്ചെടുത്തു അത് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി യുദ്ധ നഷ്ട യുദ്ധ കുറ്റം ആരുടെ മേൽ എബോ ആൾ വാർ ഗിൽട്ട് വാസ് ഇമ്പോസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മനി എല്ലാ കുറ്റവും ആരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജർമ്മനിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ആൻഡ് വാസ് ഡിസാമിഡ് അവരെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേൾസ് സ്ട്രീറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റീസൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്ലൈൻസ് അലയൻസ് ഫോമേഷൻ എന്തിനാണ് അലയൻസ് ഫോമേഷനാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതായത് സൈനിക സഖ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം ഇല്ല തീവ്രദേശീയത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പിന്നെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് മീൻസ് ഏതാണ് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസും ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസും പിന്നെ സഡൻ കോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെ തൊട്ട് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് വേൾ